Ja, herzlich willkommen zu Fernerkundung in der Landwirtschaft, Nutzen, Verstehen und Umgang Lernen, durchgeführt vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam und gefördert mit dem Land Brandenburg, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Für alle, die heute neu dabei sind, hier nochmal kurz, was ist CONSAP? Das ist die Kommunikationsinitiative zur Nutzung von Satellitendaten in der Agrar- und Forstwirtschaft in Brandenburg. Das heißt, wir haben also einen Fokus auf Brandenburg, aber natürlich sind alle anderen Teilnehmenden auch herzlich willkommen. Kurz auch nochmal unser Team vorgestellt. Da haben wir einmal Clara Nikolai und Antonia Kosako, die auch hier beim Webseminar dabei sind, Fragen beantworten und uns alle unterstützen. Dann haben wir Daniel Spengler aus dem wissenschaftlichen Bereich, der schon seit Jahrzehnten zu Fernerkundung in der Landwirtschaft forscht. Und im Technologietransfer haben wir auch noch den Leiter Jörn Krupa, der uns im Team unterstützt. Ja, einige waren ja von Anfang an dabei. Wir hatten schon ein Webseminar zur Einführung in, der, in die Fernerkundung und ähm, zu Datenportalen, also wie Sie an die Daten kommen. Wenn Sie das im Nachhinein noch interessieren sollte, kontaktieren Sie uns über fernlernen.gfz-potsdam.de und wir können Ihnen da noch alle Materialien und die Aufzeichnung zukommen lassen. Ja, und jetzt sind wir beim dritten Webseminar angelangt und da wird es auf jeden Fall praktischer. Heute geht es um Ertragspotenzialkarten, also mehrjährige Standortcharakterisierung, um die häumliche Heterogenität der Wachstumsbedingungen im Feld abzubilden. Und dann nächste Woche haben wir dünne Applikationskarten, die für einen Zeitraum die teilflächenspezifische Bewirtschaftung ermöglichen sollen. Und dann wird das Ganze die Seminarreihe abgeschlossen mit einem Erfahrungsaustausch. Da haben wir externe Experten eingeladen und Daniel Spengler vom GFZ wird auch dabei sein. Da können Sie dann alle detaillierten Fragen stellen und wir werden auch sehen, wie es mit CONSA weitergehen kann. Kurz noch, wie das heute ablaufen wird, falls Sie das erste Mal dabei sind. Wir werden Präsentationen geben. Zwischenrunden haben wir immer die Möglichkeit, für Fragerunden. Sie können aber auch jederzeit Fragen in den Chat stellen. Wir haben kleine Quizfragen vorbereitet und am Ende kommen wir zur praktischen Demonstration in QGIS. Auch nochmal kurz die Oberfläche, aber ich glaube, Sie finden sich da schon ganz gut zurecht. Unten haben wir das Mikrofon und die Kamera. Ganz am Ende des Webseminars können Sie die gerne auch anschalten und wir können nochmal in den direkten Austausch treten. Dann gibt es den öffentlichen Chat, dort alle Fragen stellen. Und unter geteilten Notizen, wenn Sie das öffnen, sehen Sie alle Links, die heute in dem Webseminar vorkommen. Also Sie können sich direkt da drauf klicken. Und wir werden auch nochmal einen Ordner teilen, in dem Sie alle Daten finden, die Linksammlungen, die PDFs der Folien und dann auch eine Aufzeichnung dieses Webseminars hinzukommen lassen. Und ganz wichtig auch noch unsere Umfrage. Die füllen Sie ja immer netterweise viele von Ihnen aus. Das hilft uns einfach die Webseminare noch besser zu machen. Ja, und wenn Sie möchten, könnten Sie auch noch die Hand heben oder Gefühle mit uns teilen. Jetzt erstmal die erste Umfrage, ob Sie schon mal an einem unserer Webseminare teilgenommen haben. Ja, wir haben ein paar neue Personen dabei. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch an alle, die wieder mit dabei sind. Dann kommen wir doch direkt zum Inhalt von heute. Wir wollen erstmal die grundlegenden methodischen Ansätze von Ertragspotenzialkarten vorstellen, dann auch so die Limitationen ähm, darauf hinweisen. Dann gibt es einige Web-Applikationen für die smarte Landwirtschaft, die auch Ertragspotenzialkarten zur Verfügung stellen. Da werden wir Ihnen einige vorstellen und dann eben am Ende unsere Convert-Methode zur Erstellung einer Ertragspotenzialkarte in Kugels. Jetzt als erstes kommen wir aber mal zur Auflösung der Übung von dem Webseminar 2. Vielleicht haben Sie ja da auch mitgemacht. Wir hatten ähm, ja, Ihnen die Möglichkeit gegeben, sich vier Sentinel-2-Satellitendaten selbst runterzuladen. Das sah dann wahrscheinlich so aus. Erstmal die ZIP-Ordner, die dann entpackt werden mussten. Und dann hatten Sie diesen wahnsinnig langen Dateinamen. Und da dachten wir uns, dass wir das vielleicht noch mal ein bisschen aufschlüsseln, dass es verständlicher wird. Der erste Teil ist 
die ID der Mission, also der Sentinel-2-Satellit hat ja zwei Satelliten im Orbit, das ist hier vermerkt. Wichtig wird es dann nach dem ersten Unterstrich, das ist das Produktlevel, also dort sehen Sie auch, ob Sie eine atmosphärenkorrigierte Szene Level 2a heruntergeladen haben. Im nächsten Tab ist dann die Aufnahmezeit, also das Jahr, der Monat, der Tag, die Stunde, Minute und Sekunden. Dann kommt ähm, noch Informationen zum Payload Data Ground Sentiment, das ist weniger relevant. Auch die Orbitnummer, also zum Beispiel in Berlin wäre das die Orbitnummer 22 oder 65, also in welchem Orbit ähm, der Satellit war. Dann wieder ganz wichtig die Kachelnummer, die Sie runtergeladen haben und dann gibt es am Ende noch eine Produktnummer, die auch weniger relevant ist. Wenn wir jetzt uns hier zum Beispiel so eine Beispielszene nehmen, dann wissen wir jetzt, dass es sich um ein Level 2a Produkt handelt, also mit Sentucor Atmosphären korrigiert wurde. Es wurde vom Sentinel 2b Satelliten aufgenommen und am 2. Juni 2020 um 10.05 Uhr und 59 Sekunden und wir haben die Kachel T33 UUV runtergeladen. Vielleicht haben Sie ja auch Daten runtergeladen. Dann würde uns jetzt interessieren, welches Portal, von dem die wir letztes Mal vorgestellt haben, Sie verwendet haben. Okay, also ein 30 Prozent haben Code.de verwendet, aber fast 50 Prozent haben auch noch keine Daten heruntergeladen. Können Sie ja vielleicht mit dieser Übung dann machen. Da verwenden wir auch wieder genau die gleichen Szenen. Dann ähm, hatten wir Ihnen den EU-Browser vorgestellt, mit dem man GIFs erstellen kann. Also zum Beispiel auch von Ihrem Ackerschlag, hier der NDVI. Und dann kam eigentlich das Interessante, mal die Sentinel-2-Szenen, das Band 4 und Band 8, also das rote und das nahe Infrarotband, in QGIS einzuladen und dann den NDVI zu berechnen. Und das möchte ich noch mal kurz zeigen. Also da können Sie zum Beispiel den Rasterrechner verwenden, den finden Sie direkt an der Menüleiste unter Raster und dann wählen Sie die zwei Bänder aus und geben unten die Formel ein. Und das haben wir hier mal noch als kleine Demonstration. Also wieder durch die Ordner erstmal die Szene entpacken. Dann, wenn ich in diesen Ordner gehe, muss ich Granules wählen, Image Data, dann wähle ich die 10 Meter Auflösung auf, selektiere mein Band 4 und 8 und kann das dann einfach durch Drag and Drop in Kugels öffnen. Und dann unter Raster, Rasterrechner, habe ich quasi hier die Möglichkeit, mit den Bändern Rechnungen durchzuführen. Ganz wichtig ist, dass Sie ähm, Klammern verwenden, da sonst ja nur Band 4 und Band 8 miteinander geteilt werden und dann gebe ich hier oben noch meinen Dateinamen ein es empfiehlt sich das immer eigentlich als GeoTÜV abzuspeichern und dann sehe ich mein Ergebnis Es gibt auch noch einen zweiten Weg, den Raster Calculator. Der ist in der Verarbeitungswerkzeugleiste und die bekommen Sie, wenn Sie auf Ansicht klicken, dann Bedienfelder und dann die Verarbeitungswerkzeuge mit einem Häkchen versehen und dann öffnet sich ein neues Fenster auf der rechten Seite Ihrer Kugelsoberfläche. Und dort können Sie dann einfach im Suchfeld den Namen eingeben oder Sie wählen dann den Rasterkalkulator unter Rasteranalyse aus. Der sieht recht ähnlich aus. Er hat den Vorteil, dass der NDVI schon vorgedefiniert ist. Also hier Sie nicht die Formel an sich per Hand eingeben müssen. Ja, wir haben dann jetzt dieses graue Bild. Um das einfach noch besser darstellen zu können, können Sie unter Eigenschaften, Symbolisierung, unter Einzelkanal Pseudofarben, sich eine Farbpalette auswählen und sich das dann anzeigen lassen. Sie können das auch auf den, den Wertebereich ändern, also zum Beispiel den Minimum- und Maxwert auf minus 1 und 1 setzen. Und Sie sehen auch hier im Histogramm die Werteverteilung, da die Szene von Juni ist, haben wir sehr viele Werte nahe 1, 
ähm, der NDVI steht ja für vertale Diktation. Dann kann ich auf mein Feld zoomen und dann bietet Kugels auch noch die Möglichkeit, den Wertebereich auf den Ausschnitt anzupassen. Dann ändern sich, wie Sie hier sehen, auch der Minimum- und der Maximumbereich. Und Sie können sogar noch weitergehen, zum Beispiel den Wert auf 0,5 setzen, dass noch mehr Details in Ihrem Schlag zur vitalen Vegetation sichtbar werden. Das haben wir hier auch nochmal dargestellt. Ja, und wenn Sie beim letzten Mal teilgenommen haben, da hatten wir ja noch weitere Indizes vorgestellt. Also wenn ich jetzt gerade ein Feld habe, wo die Werte nahe 1 sind, dann kann es sein, dass der NDVCI schon übersättigt ist, also sehr viel Detail verloren geht. Und welchen Index könnte man da vielleicht dann auch nochmal berechnen, um vielleicht noch mehr Informationen über die Vitalität meines Felds zu bekommen? Da ist eine kleine Trickfrage dabei. <lacht> Aber über 60 Prozent von Ihnen lagen richtig. Es ist der normalisierte, differenzierte Bad Edge Index. Der NDWI war so ein bisschen ja, eine Fangfrage. Das ist nämlich der NDWI, der Wasserflächen klassifiziert. Natürlich, wenn ich jetzt an Wasserflächen interessiert bin, wo, wobei auf dem Acker wäre es wahrscheinlich eher der NDWI nach GAU, der den Blattwassergehalt angibt und der NBR, der Feuerindex, war einfach nur da, um Sie zu verwirren. Wir haben hier auch mal dargestellt, wir hatten ja letztes Mal auch noch den EWI, den Enhanced Vegetation Index vorgestellt, nochmal zur Wiederholung, der normalisierte, differenzierte Bad Edge Index. Ist eigentlich wie von der Formel, wie der NDVI, nur dass er statt dem roten Band das Wedge Edge Band verwendet. Und wie Sie sehen, dadurch, dass das Wedge Edge Band nur eine 20 Meter Auflösung hat, habe ich hier einen Detailverlust, der vielleicht aber ganz sinnvoll sein kann, dadurch, dass die Farben nicht mehr sichtbar sind. Und der EWI ähm, nimmt noch das blaue Band dazu und man sieht bei diesen beiden ähm, Indizes, dass sie nicht, also wir haben die gleiche Farbskala verwendet, dass sie noch nicht nahe eins sind wie jetzt der NDVI. Das heißt, dass er doch in vielen ähm, Szenen nahe des Vegetationsmaximum ihnen vielleicht noch mehr Informationen bereitstellen kann. Gibt es Fragen soweit? Ich hätte noch eine Anmerkung. Ich hatte nämlich, ähm, es ist ja ein bisschen das Problem bei Code.de, dass man ähm, für die Atmosphärenkorrektur dort ja äh, Maya bekommt, aber keine internationalen Daten. Und ich hatte Ach, noch mal nachgeschaut, ob man, ob man nicht noch ein anderes, anderes Portal hat, wo man so eine Prozessierung durchführen kann für Maya, also Atmosphärenkorrektur. Und hatte da eine gefunden. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich kann das ja mal teilen. Ja, sehr gerne. Weil da kann man das dann online prozessieren lassen. Das dauert da zwar etwas länger. Also das wird ja dann online prozessiert. Das dauert dann ungefähr zwei Stunden. Aber dann hat man das. Da muss man sich dann einfach einloggen und naja, dann sich da durchklicken. Also es ist nicht ganz so komfortabel wie Code.de. Aber da wir so ein Afrika-Projekt haben, habe ich das mal für, für eine Satellitenszene für Ghana ausprobiert und das funktioniert ja ganz gut. Ich konnte es dann auch in Snap einladen und weiterverarbeiten. Also für den, der es halt sich da interessiert oder sich reinfuchst. Ja, genau. Also Code.de hat wirklich den Fokus auf Deutschland und Europa. Also auch diese Sento-Core Satellitendaten, ähm, die gibt es ja bei Code.de schon ab 2015, aber eben auch nur für Europa. Also für den Rest der Welt auch noch nicht. Aber sehr cool, das Portal von CNES ähm, habe ich auch noch nicht verwendet. Genau, also ähm, die Videos sind einfach Ihnen mal da, Ihnen so einen Einblick zu geben. Aber am Ende haben wir alles auch noch detailliert. Und wie gesagt, können Sie sich ja dann auch noch das Video nochmal angucken, dann auf Stopp drücken, bis Sie den Prozess selber durchgeführt haben. Aber da sind wir auch, wie gesagt, über Feedback noch dankbar, was wir noch verbessern können. Dann gehen wir jetzt doch mal weiter zu unseren Hauptthemen. Also erstmal so ein bisschen Hintergrund zu Ertragspotenzialkarten. Dann stellen wir ein paar Applikationen vor, unsere Methode und am Ende dann die praktische Demo. Da ist uns vor allem wichtig, dass wir auch mal so über die Annahmen und die Einschränkungen und die Umsetzung reden. Und erstmal so die grundlegende Annahme. Ähm, 
ja, ich würde jetzt nicht unbedingt früher sagen, aber man kann natürlich annehmen, dass ich homogen bewirtschafte, also dass ich zum Beispiel Düngemittel gleichmäßig über mein Feld verteile und mir vielleicht den Nährstoffgehalt des Bodens und ähm, die Entnahme und Messung der Erntemengen angucke und danach dann entscheide, wie viel Düngemenge ich auf das Feld geben will. Und der neue Ansatz, für den auch Interagspotenzialkarten interessant sein kann, ist eben, dass ich von der heterogenen Verteilung ausgehe, also Makro- und Mikronährstoffe, aber auch Bodenparameter sich unterscheiden. Und das Ganze wird häufig Landwirtschaft 4.0 genannt. Und dann wird es auch noch weiter aufgeteilt. Also Precision Farming ist dann oft, äh, wird darunter verstanden, die Anwendung von Sensorik und Applikationstechnik. Wir bewegen so uns in den Bereich von Smart Farming, also die Entscheidungsunterstützung und Digital Farming wäre dann auch Internet der Dinge, Vernetzung und Big Data. Dann was ist die ganze Idee dahinter, wenn wir zum Beispiel ähm, die Kaliumverteilung uns angucken, ähm, wie können wir die Variabilität auf unserem Feld messen? Und das hier zum Beispiel mal ein Beispiel. Ähm, links wurde alle 100 Meter in einem Grid gemessen und rechts alle 50 Meter. Und da sieht man doch schon, dass es räumliche Unterschiede gibt. Und wenn ich das jetzt durchführe, desto feiner ich meinen Grid wähle, desto höher sind natürlich auch die Kosten. Wenn ich ähm, nur ja, alle 100, 200 Meter messe, habe ich vielleicht eine falsche Beprobungsdichte und dadurch einen Verlust an räumlicher Information. Und da kann man zum Beispiel ähm, Ertragszonen nehmen, um dann innerhalb dieser Zonen zu messen. Das wurde auch schon vorher gemacht, ohne Satellitendaten, dass man sich einfach Relief, Humus, Bodenkarten und andere Informationen genommen hat. Aber da ist eben immer dann die Frage, haben diese Faktoren wirklich was mit der Nährstoffverfügbarkeit zu tun? Eine andere Methode, die auch häufig angesetzt wird, ist, man, dass man nach Produktivitätszonen geht. Also Gebiete, wo man höheren Ertrag hatte und andere Zonen mit niedrigeren und mittleren Ertrag. Und das Schöne ist, dass ja viele Maschinen heutzutage Ertragsdaten mit moderner Sensorik aufnehmen können. Und wenn ich diese Daten dann über mehrere Jahre habe, kann ich damit auch Biomasseunterschiede ähm, auf Biomasseunterschiede auf meinem Feld schließen. Der Nachteil ist einmal, dass es vielleicht sehr kostenintensiv ist und dass die Sensoren häufig auch nicht kalibriert sind, damit die Daten schlecht vergleichbar sind. Und da kommen jetzt so die Satellitendaten dazu, auch den NDVI, den wir schon besprochen hatten. Denn wenn man zum richtigen Zeitpunkt eine wolkenfreie Szene hat, dann kann man ähm, Korrelationen bei einigen Anbaukulturen sehen, vom NDVI zum Beispiel zu diesen Ertragsmessungsdaten. Aber der phänologische Zeitpunkt ist wirklich wichtig, um da einen Zusammenhang herstellen zu können. Das wollte ich hier nochmal zeigen, zum Beispiel also bei, bei Mais- und Getreidearten hat man da eine sehr gute Korrelation bis jetzt ähm, durch wissenschaftliche Forschung zeigen können. Und gerade beim Sommerweizen ist es ähm, die Milchreife, die eine gute Korrelation bildet, dann später auf den Ertrag, aber auch schon vorherige Zeitpunkte, wie das Schossen oder Ehren und Rispenschieben, sind gute Zeitpunkte, um ähm, dann aus den Szenen, den, wenn ich den NDVI berechne, später auf meinen Ertrag Rückschlüsse ziehen zu können. Und das ist eigentlich so die ganze Idee der Ertragspotenzialkarte, dass ich über mehrere Jahre mir zu diesen passenden Zeitpunkten den NDVB berechne, um auf Biomasseunterschiede schließen zu können. Dabei wird empfohlen, mindestens vier Zeitpunkte zu wählen. Gerade, dass man halt so temporäre Muster unterdrücken kann. Und es gibt sogar auch Studien, die sagen, dass es unabhängig ist von der Kultur, die im jeweiligen Acker auf dem Jahr war. Das Ergebnis ist dann eben diese Zonierung, wo ich Bereiche habe, die normale Produktivität habe und Bereiche mit geringerer ähm, und höherer Produktivität. Was ich mit diesen Karten nicht bekomme, ist ein absoluter Ertrag in Tonnen pro Hektar, sondern nur prozentual. 
Ein Beispiel, bei dem wir Tonnen pro Hektar bekommen, ist die Ertragspotenzialkarte von Talking Field, die ich auch gleich noch vorstellen werde. Wenn man sich jetzt aber überlegt, was, was sozusagen die Ursachen dieser Unterschiede des Ertragspotenzial in meinem Feld sind, weil ich möchte ja vielleicht damit dann teilspezifisches Management einleiten, zum Beispiel die Gründungen, da hat sich eben gezeigt, dass es nicht immer die Nährstoffverteilung ist, die ausschlaggebend ist für die Ertragsunterschiede, sondern auch noch andere Faktoren eine große Rolle spielen. Also deswegen ist es auch so wichtig, dass Sie wirklich als Expertinnen Ihr Wissen in die finale Interpretation der Ertragspotenzialkarten mit einfließen lassen. Denn eine rein automatische Auswertung ist weniger sinnvoll. Also andere Faktoren, das hatten wir das letzte Mal ja auch schon besprochen, da haben Studien gezeigt, dass gerade das Relief eine große Auswirkung auf mein Ertragspotenzial hat. Also gerade auch auf Bodenerosion, Abtrag von Nährstoffen, Bodenfeuchte, Wasserverfügbarkeit, aber der, auch der Humusgehalt ist entscheidend. Da könnten Sie sich auch mal eine Szene angucken Ihres Ackers, ähm, wenn der Boden sichtbar ist. Da gibt es auch Studien, die sagen, dass man anhand der Farbe schon Aussagen auch über den Humusgehalt treffen kann. Und natürlich ist mein pH-Gehalt auch extrem wesentlich, zum Beispiel wenn ich im sauren, sauren Milieu bin und Phosphor nicht pflanzen verfügbar ist. Erst an vierter Stelle kommt dann wirklich die räumliche Verteilung von Mikro- und Makronährstoffen. Aber es ist eben entscheidend, dass Sie auch Ihr Wissen mit einbringen, was wirklich der limitierende Faktor für den Pflanzenwuchs ist. Dann gibt es auch noch ein paar Grenzen der Methode. Wenn ich diese Ertragspotenzialzonen mir angucke, und zwar ist es die Anbaukultur, die ich betrachte. Es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel bei Sonnenblumen und Soja wir keine Korrelation des späteren Ertrags mit dem NDVI, also der Vitalität der Vegetation haben. Bei Getreide und Mais ist es eine sehr gute Korrelation. Das ist aber auch noch Teil der aktuellen Forschung. Das können wir vielleicht dann auch in einem Expertengespräch äh, noch mal genauer befassen. Natürlich ändert sich auch mein räumliches Muster, wenn ich bewässere und das vielleicht auch noch unterschiedlich mache, dann kann ich auch keine Aussagen mehr treffen. Und ganz wichtig sind natürlich auch die klimatischen Bedingungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein wasserarmes Jahr habe, ist die Wasserverfügbarkeit mein limitierender Faktor und das ist vielleicht dann anders in anderen Jahren. Und ein weiterer Faktor sind natürlich auch noch Unkräuter, wie hier zum Beispiel die fette Henne die dann auch einen hohen NDVI-Wert uns liefern wird. Auch sehr, sehr vitale Vegetation, die wir nur vielleicht nicht unbedingt auf unserem Feld haben möchte. Und da haben Studien gezeigt, dass wenn ich eine Sentinel-2-Szene zu Beginn der Vegetationszeit, also beim Schossen auswähle, kann ich zum Beispiel den Einfluss von Unkraut schon minimieren. Ja, nochmal zu den Begrifflichkeiten, da komme ich auch später nochmal drauf. Also Ertragspotenzial, Produktivitätszonen, Managementzonen meint eigentlich alles das Gleiche. Und was ich damit machen kann, ist eben, dass ich teilspezifisch mein Management anwende. Das werden wir auch im nächsten Webseminar 4 noch einmal genauer beleuchten. Und ich kann das halt auch zur zonenbasierten Bodenbeprobung heranziehen. Ja, nochmal zusammengefasst, warum eine teilspezifische Bewirtschaftung sich vielleicht für Sie lohnen könnte, wenn Sie es nicht eh schon machen. Also ich kann damit das Ertragspotenzial meiner Teilfläche bestmöglich ausschöpfen, vielleicht auch die Qualität der Erntegüte erhöhen. Ich kann eine, durch gezielte Monitoring-Ansätze, das ist auch eher nochmal Thema von Webseminar 4, die Applikationskarten, kann ich das Pflanzenwachstum kontrollieren. Vielleicht komme ich auch zu einer Ertragssteigerung. Was ich definitiv sicher ähm, ja, damit gewinnen kann, ist, eine Betriebsmittel effizienter einzusetzen und dazu hoffentlich auch die Kosten, Betriebskosten zu senken. Gerade mit der Verschärfung der Düngemittelverordnung ist es sicher auch interessant, die Menge Dünger, die man auftragen kann, effizient auf mein Feld zu bringen. 
Und gerade aus ökologischen Gesichtspunkten und Nachhaltigkeit, das ist ja auch ein sehr wichtiger Faktor. Und ich kann mich auch auf die klimatischen Herausforderungen besser anpassen. Ja, jetzt mal wieder eine Frage an Sie. Ich aktiviere Sie noch. Für welche Anbaukulturen hat der NDVI keine Korrelation mit dem Ertrag? Also das sind jetzt die Beispiele, die wir genannt haben. Gibt es wirklich ähm, noch keine gute Studie oder zumindest haben wir sie nicht gesehen. Vielleicht haben Sie da auch noch ein, eine gute Information, bei welchen Kulturarten es wirklich gut funktioniert und nicht. Also ich habe da keine Meta-Analyse finden können, aber das sind so die Beispiele, ähm, die Kulturarten, die wir, die in der gängigen Literatur auch immer genannt werden. Genau, das hatten auch eigentlich alle von Ihnen richtig. Das sind ähm, die Sonnenblumen und das Soja. Dann habe ich gleich eine weitere Frage an Sie. Und zwar, welcher Zeitraum könnte geeignet sein, um den Einfluss von Unkräutern auf, den ND, auf das NDVI-Signal zu minimieren? Und da liegen über 50 Prozent von Ihnen richtig. Und zwar während den Schossen, also zu Beginn der Vegetationsperiode. Gibt es soweit noch Fragen? Dann sehe ich erstmal keine, dann würde ich mal weitermachen und Ihnen mal kurz einige Applikationen vorstellen. Die meisten geben uns Informationen zur Biomasse, Applikationskarten, Ertragskarten, Schonen, Potenziale oder auch Wetterdaten oder geben uns auch die Möglichkeit für ein Monitoring. Und das sind mal so die drei Portale, die wir uns ausgesucht haben. Natürlich gibt es noch viele weitere. Wir haben uns hier so ein bisschen auch auf deutschsprachige Applikationen beschränkt. Da ist einmal OneSoil, das ist eine kostenfreie Option, die Produktivitätszungen, Düngemittelabgaben, Aussaatwetter und ein Monitoring ermöglicht. Und an sich ist die Webseite auf Englisch, aber dann die Webanwendung selbst gibt es eben auch in deutscher Sprache. Bis jetzt deckt es die USA und die Europa ab und das langfristige Ziel ist aber eine weltweite Abdeckung. Also vielleicht auch gerade für Afrika interessant, dass das leider noch nicht angewendet werden kann. Und wenn man jetzt ich das mal wieder unser Beispielfeld anguckt, dann kann ich hier direkt mir den NDVI von Sentinel 2 Szenen interaktiv angucken. Und in dieser Applikation heißt die Ertragspotenzialkarte Produktivitätszonenkarte und wird in drei Zonen geliefert und ist auf der Basis von mehrjährigen Sentinel 2 Szenen wo auch der NDVI berechnet wird. Dann habe ich auch noch detaillierte Informationen zu Wetterdaten. Und ich kann auch, wenn ich im Feld bin, einzelne Notizen machen zu Unkräutern, Schädlingen und ich kann auch Bilder hochladen und die dann später an der web weiter bearbeiten. Ja, wie gesagt, es gibt eine web und eine mobile Applikation. Und wir wollen jetzt mal kurz noch uns angucken, wie das funktioniert. Also wenn ich ein Feld anlege, gibt es auch eine automatische Erkennung oder ich kann Daten hochlesen, laden und ich kann dann noch einzelne Eigenschaften zu diesem Feld hinzufügen. Das wollen wir auch mal kurz zeigen. Also hier ist wieder unser Beispielschlag, den Sie ja schon kennen. Dann kann ich dann die Daten bearbeiten und zum Beispiel für eine Saison die Anbaukultur, Aussaatdatum, und Erntedaten und auch den durchschnittlichen Ertrag eingeben. Also es ist quasi für Sie dann auch eine, eine Management-Software, die Sie verwenden können. Sie können auch eine neue Saison hinzufügen und da schon mal planen und auch noch den Feldnamen anpassen. Das ist auch ähnlich in den anderen Applikationen, die wir noch vorstellen werden. Dann bietet das Portal auch noch den NDVI in Zonen auf der Basis von einer Sentinel-2-Szene. Und hier nochmal die Ertragskarte. 
als hier Produktivitätszonenkarte, da habe ich auch nochmal die Möglichkeit, Anbaukulturen der letzten Jahre einzugeben. Und hier sehen Sie dann auch schon, dass ich die an den Bordcode setzen kann, ähm, exportieren kann, zum Beispiel als ISO XML oder als Shapefile und die Daten dann herunterladen kann. Ich kann dann weiter noch pflanzenspezifische Berechnungen der Nährstoffentnahme und für die Düngemittelangaben Berechnungen durchführen. Ganz wichtig ist aber eben, dass Sie wirklich auch andere mögliche Faktoren der räumlichen Verteilung mit in Betracht ziehen, wenn Sie diese Daten nutzen. Ja, als nächstes dann ein, ein Produkt, was kostenpflichtig ist, von der Firma Vista. Das nennt sich Talking Field. Die stellen an sich keine Web- oder App-Oberfläche zur Verfügung, sondern eher, dass sie die Daten für sie auf Anfrage bearbeiten. Es gibt aber die Farm-Management-Software, vielleicht kennt, kennen einige von Ihnen diese schon oder benutzen die, ähm, Next Farming. Und die hat unter anderem auch Karten von Talking Field bereits integriert. Ja, das ähm, Interessante bei Talking Field ist, dass es auf der Basis von 10 bis 15 Jahren basiert. Da Sentinel-2 ja erst seit 2015 Daten gibt, werden auch noch Landsat-Daten mit in die Kalkulation mit berücksichtigt. Und dann habe ich eine sogenannte TF-Basiskarte. Für Deutschland stellen Sie dann auch noch Hofbodenkarten und Leichtfähigkeitsmessungen zur Verfügung. Und da sieht man hier schon ganz gut, dass die räumlichen Muster zwischen diesen Messungen miteinander korrelieren. Und aus dieser TK-Basiskarte können dann individuell, wie viele Zonen Sie möchten, sogenannte TK-Zonenkarten entstehen. Und diese TK-Zonenkarten sind eigentlich das gleiche wie Ertragspotenzialkarten. Was noch anders ist bei Talking Field ist, dass Sie auch noch Ertragspotenzialkarten erstellen können. Die werden dann in Tonne pro Hektar angegeben. Und ähm, die werden modelliert mit meteorologischen Daten und durch das Pflanzenwachstumsmodell ProMeet der Vista GmbH. Und aktuell steht dieses Pflanzenwachstumsmodell für Winterweizen, Zuckerrüben, Raps und Mais zur Verfügung. Wenn Sie aber auch noch andere Anbaukultur haben, die Sie interessieren, können Sie gerne in Kontakt mit Vista treten und die können eventuell dann auch noch berechnet werden. Also hier dann nochmal der Unterschied von der TK-Zonenkarte zur TK-Ertragspotenzialkarte. Ja, Talking Fields hat dann auch noch weitere Produkte, wie die Ertragsprognosekarte, die dann immer individuell für ihre Schläge erstellt werden können. Es können auch noch zu Blattfläche und Chlorophylldaten erstellt werden und auch zur Stickstoffaufnahme, zum Beispiel von Raps. Ja, wie gesagt, das hat keine Benutzeroberfläche. Aber wenn Sie mal so einen Eindruck von den Daten bekommen möchten, können Sie auf die Seite von Talking Fields gehen. Und da gibt es Demo-Produkte und da können Sie sich für einige Beispielschläge mal die verschiedenen Produkte ansehen. Und wie gesagt, gibt es eben über Next Farming dann doch auch eine Web-Anwendung und eine mobile Applikation. Ja, die Preise direkt für die Kartenprodukte, die Sie entweder als Punktdatei oder als Raster bekommen können, liegen so zwischen 5 und 7 Euro pro Hektar. Dann kommen wir zum dritten Beispiel. Das ist Solero. Das ist auch nochmal eine deutsche Firma. Ich sehe hier gerade ähm, in dem Chat, dass genau OneSoil ist ein belarussisches Start-up. Also das ist natürlich auch immer interessant, wer dann die Daten bekommt. Also Solero und Talking Field sind zwei deutsche Unternehmen. Und bei Solero ist besonders schön die App. Es gibt Ihnen viele Möglichkeiten und für die Feldpotenzialkarte ähm, werden Sentinel-2-Daten der letzten fünf Jahre genommen. Auch wir hier wieder der NDVI. Und eine ja, schöne also es ist ähnlich zu OneSoil, da kann, wird auch wieder das Feld automatisch detektiert. Was aber auch schön ist, ist, dass ich es nochmal manuell anpassen kann. Und ich kann auch auf der Benutzeroberfläche 
die Abmessung meiner Maschinen angeben und sehe dann live, welche Bereiche ich schon abgedeckt habe. Solero ist auch wieder nicht kostenfrei. Da können Sie jährliche Abo-Pakete abschließen. Ja, nochmal ein paar weitere Portale. Wenn Sie da auch noch ähm, Portale kennen, die wir vielleicht hier nicht aufgelistet haben, gerne im Chat teilen. Das ist hier mal nur so, um Ihnen einen Überblick geben zu können. Und wenn man jetzt mal so die drei Applikationen, OneSoil, Talking Field und Solero miteinander vergleicht, also es ist ein guter Punkt, dass man natürlich überlegen muss, ähm, wem man seine Daten gibt. An sich ist aber mal so zum reinen Testen OneSoil sehr interessant, weil eben noch keine Kosten entstehen. Und Talking Fields ist sicher auch interessant durch ihr so, durch ihre Modellberechnung, dass sie wirklich auch Ertragspotenzialkarten in Tonne pro Hektar generieren können. Aber natürlich ist da auch wieder wichtig, dass sie eher Expertenwissen noch mit einbringen. Ja, und jetzt wollten wir mal diese verschiedenen Applikationen der, ja, der Anbieter und unserer Methode nochmal verdeutlichen. Dass Sie dann einfach später, wenn Sie zum Beispiel mal eine Ertragskarte selber erstellt haben, auch besser die mit den Produkten, die angeboten werden, vergleichen können und für sich vielleicht passende Produkte ja, identifizieren können. Also heute geht es ja auch um Ertragspotenzialkarten. Und da ist erstmal eben der generelle Gedanke, wenn ich jetzt hier den Zeitpunkt habe, das ist ein aktuelles Datum, dann nehme ich eben Szenen aus der Vergangenheit, möglichst immer zum gleichen Zeitpunkt aus verschiedenen Jahren und errechne dadurch einen Mittelwert meiner Biomasse. Also nehme ich eine NDVI-Zeitreihe und ich habe immer nur die Mittelwerte. Und genau das heißt bei OneSoil, es ist die Produktivitätszonenkarte, bei Talking Field ist es die Basiskarte und die Zonenkarte und bei Salero heißt das Feldpotenzialkarte. Der Unterschied ist auch so ein bisschen, wie viele Jahre in diese Berechnung eingehen. Leider haben wir nicht bei allen Portalen die genaue Methode finden können, also ob sie den NDVI verwenden oder etwas anderes. Also deswegen ist es vielleicht auch ganz interessant für Sie, das einmal selbst zu berechnen, dass man dann vielleicht auch ja, die Unterschiede der methodischen Ansätze besser vergleichen kann oder wenn man ähnliche Ergebnisse bekommen, dann weiß man, okay, Sie haben auch einen Mittelwert des NDVIs verwendet. Wenn ich jetzt meine Zonen habe, dann möchte ich da ja vielleicht ein Management darauf anwenden, also zum Beispiel die Düngemenge oder die Menge der Aussaat darauf anwenden und dann bin ich eigentlich schon im Feld der Applikationskarten. Und da bietet auch Solero und Talking Field zwei also individuelle Applikationskarten an, die dann in Kilogramm pro Hektar berechnet werden. Und bei Solero und bei Talking Fields werden die aus diesen langjährigen Mittelwerten erstellt. Und wir haben uns gedacht, das ist doch eigentlich, wenn ich jetzt gerade den Pflanzenzustand, meinen aktuellen Pflanzenzustand interessiert, also wenn ich wissen möchte, mache ich jetzt noch mal eine Stickstoffqualitätsdüngung oder habe ich vielleicht gerade Schädlingsbefall, dass mich doch eigentlich weniger der Mittelwert interessiert, sondern mehr, was aktuell auf meinem Feld ist. Deswegen wird unsere Methode zur Applikationskarte nur einen Zeitpunkt beinhalten. Also eine Satellitenziel nahe, ähm, ja eigentlich so die aktuellste, die man finden kann. Und genau in der gleichen Weise macht das auch von von Soll ähm, bei ihrer Vegetationsindexzonenkarte. Und das ist zum Beispiel schon mal ein wichtiger Unterschied, den man sich einfach bewusst sein muss, wo da so die unterschiedlichen methodischen Grundlagen sind. Ja, da habe ich auch mal wieder jetzt ein Quiz für Sie. Die Umfrage starten. Und zwar, welches dieser folgenden Anbieter stellt kostenfreie Angebote zur Verfügung? Genau, das ist eben OneSoil. Aber vielleicht können Sie, wenn Sie in direkten Kontakt mit anderen Anbietern gehen, da auch nochmal für eine kurze Zeit eine Demo-Version bekommen. Da hilft es dann oft, die Firmen mal direkt zu kontaktieren. Gibt es soweit noch Fragen? Hier ist, hier ist eine Meldung, dass bei Solo passt aber nichts mehr. Das war mal anders. 
Vielleicht können Sie mal kurz Ihr Mikrofon anstellen und das ausführen, wenn Sie möchten. Moin. Hallo. Ähm, ich habe das noch vor einer Weile schon mal ausprobiert mit Solaro. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann, glaube ich. Da war das mit der Grenzberechnung noch ganz beschissen, aber zumindest passten die Zonen halbwegs. Inzwischen weiß ich nicht, wo die Daten für die Grenzen herkommen. Das geht sehr, sehr gut jetzt. Aber mhm. die Zonen passen überhaupt nicht mehr. Also das ist, äh, entspricht überhaupt nicht mehr der Realität. Okay, danke für Ihr Feedback. Ich sehe gerade, dass noch ein Kommentar getippt wird. Okay, scheint wohl euch das vorgekommen zu sein. Ja, vielleicht auch mal die Anbieter direkt ähm, fragen. Vor allem, wenn das vorher funktioniert hat, ist es ja eigentlich eine schlechte äh, Verschlechterung des Dienstes. Das ist auf jeden Fall dann auch ein interessantes Thema dann für die offene Diskussions- und Fragerunde am Ende unseres Webseminars. Ich würde jetzt schon mal weitergehen zur Konsat-Methode. Also das ist auch nur ein Beispiel, jetzt auch für, für Getreide, wie Sie so eine Ertragspotenzialkarte berechnen können. Und das Ganze basiert auf einer Methode von Claudia Valentin, früher Georgi, die das Projekt bis Ende August geleitet hat. Und die Methode nimmt erstmal ein paar Annahmen, die auch viele anderen Ertragspotenzialkarten Annehmen. Und zwar, dass ich eben, wie schon gesagt, eine, erstmal eine Korrelation zwischen dem NDVI und meines Ertrages habe. Dann, dass die Anbausorten des Vorjahres mein Ergebnis nicht beeinflussen. Das kann man natürlich auch mal gucken, indem man unterschiedliche Jahre nimmt oder vielleicht auch mal von einem Schlag, ähm, wo gleiche Anbaukulturen waren, untersucht. Dann ist die Annahme, dass vier Jahre ausreichen, um Biomasseunterschiede abzubilden. Und dass das Wetter keinen Einfluss auf den Ertrag hat. Und dann bekomme ich eben eine zonierte Ertragspotenzialkarte, wo, wie ich hoffentlich am Anfang schon deutlich gemacht habe, Ihr Expertenwissen auf jeden Fall weiterhin gefragt wird. Und die Methode möchte ich jetzt erstmal kurz theoretisch durchgehen und dann ähm, nochmal praktisch Schritt für Schritt. Das haben wir auch aus Ihren Kommentaren von der Umfrage vom letzten Mal rausgenommen. Also da sehen Sie dann auch noch mal besser in der PowerPoint, was die einzelnen Schritte sind der Methode. Also wir haben wieder unsere vier Szenen. Es lohnt sich dann auf jeden Fall noch weitere Geodaten hinzuzunehmen. Natürlich brauche ich meinen Schlag. Für unseren Beispielschlag stellen wir Ihnen alle Daten in, ähm, in Nextcloud wieder zur Verfügung. Hier auch noch mal die Download-Links für die Daten in Brandenburg, wir hatten ja letztes Mal auch noch mal eine Liste zu Geoportalen in anderen Bundesländern geteilt. Dann kann ich die digitale Bodenschätzung noch hinzunehmen. Ein Geländemodell, da stellen wir Ihnen hier für unseren Beispielschlag ein unveröffentlichtes DGM von 2015 zur Verfügung. Und dann kann ich eben auch noch Ertragsdaten hinzunehmen oder die Dienste des JKIs. Und hier ähm, in, für unseren Beispielschlag haben wir eben auch Ertragsdaten von einer Mähmaschine, die wir netterweise verwenden können. Ja, dann ist es mal gut, erstmal sich Ordner anzulegen, gerade wenn man mit mehreren Daten arbeitet. Das wird dann sehr schnell unübersichtlich. Dann natürlich die Daten runterladen und ein ist projekt anlegen. Und das wäre jetzt für den Beispielschlag in der UTM-Zone 33N. Und dann am besten erstmal alle Daten in das gleiche Referenzsystem bringen. Und dann berechne ich, also dann lade ich erstmal die Szene ein und dann berechne ich den NDVI. Und als nächstes schneide ich die Daten auf meine Feldgrenze zu. Das ist einmal gut besser für die statistischen Berechnungen und auf der anderen Seite ähm, ja, reduziert man auch die Dateigrößen. Dann ähm, wer, mache ich aus meinen absoluten Werte, äh, absoluten NDVI-Werte relative Werte, dass ich sie auch einfach zwischen den Jahren besser vergleichen kann. Und dann nehme ich in einem zweiten Schritt die vier NDVI-Szenen meiner einzelnen Jahre und berechne damit den Mittelwert, dass ich am Ende wieder nur eine Datei habe. Und dann in einem dritten Schritt erstelle ich die Zonen 
Dann mache ich erstmal noch einen Gauss-Filter, der so kleine Dateis, ähm, die einen nicht interessieren, ähm, quasi verwischt. Und dann mache ich die Zumierung. Wir haben uns hier für Quantile entschieden, das erkläre ich auch noch. Und dann kann man sie eben ins Vektorformat überführen, ins Shapefile und dann weiterverwenden. Und was Kubis natürlich auch erlaubt, ist, dass ich noch weitere Eigenschaften in meiner Tabelle zu den einzelnen Zonen dann noch hinzufügen kann. Ja, und am Ende haben Sie dann eine Ertragspotenzialkarte als Shapefile. Sind soweit noch Fragen? Wie gesagt, die Methode werde ich jetzt Schritt für Schritt noch erklären. Okay, ich sehe jetzt erstmal nicht, dass irgendjemand noch tippt. Dann steigen wir doch direkt ein in die praktische Demo in Kugis. Also hier ist nochmal der ganze, die ganzen Arbeitsschritte aufgelistet. Das Einladen kennen Sie jetzt schon. Ähm, per Drag and Drop ist das einfache, aber Sie können natürlich auch über Layer oder das Symbol ganz links Ihre Rasterdaten einladen. Und dann als nächstes berechne ich den NDVI jeweils für jedes Jahr über Raster und Rasterrechner ähm, zum Beispiel. Und dann schneide ich die Daten auf mein Feld zu. Und was damit gemeint ist, ist eben, dass ich am Ende die Dat äh, Daten nur noch für mein Feld zur Verfügung habe. Und das geht in Kugels mit dem Tool Raster auf Layer Maske zuschneiden. Und das möchte ich Ihnen mal kurz zeigen. Also Raster, Extraktion, Raster auf Layer Maske zuschneiden. Da suche ich mir dann meine Rasterdatei, also das NDVI, Berechnung von einem Jahr, nehme die Maske mein Feld. An sich die Koordinatensysteme muss ich nicht eingeben, außer ich würde es ändern wollen. Und dann gebe ich noch den Dateinamen an. Vielleicht grundlegend hier diese Option, das Ganze in einem anderen Referenzsystem zu speichern, würde ich eher davon abraten und dafür eher die Reprojektionstool zu wählen. Und das ist dann quasi dann mein neuer Datensatz. Das mache ich, wie gesagt, für alle Jahre. Ähm, auch den NDVI, den absoluten Werte in relative Werte, also in Prozent umzurechnen. Und dafür brauchen wir ein paar Schritte. Erstmal wollen wir alle Nullwerte entfernen. Das können wir auch wieder mit dem Rasterrechner machen, indem wir das Bild größer 0 mal das Bild in den Rasterrechner eingeben und damit werden dann alle Nullwerte entfernt. In einem zweiten Schritt ähm, gucke ich mir den Mittelwert an und den bekommen Sie, wenn Sie auf das Bild unter den Ebenen mit einem Rechtsklick draufklicken und dann unter Informationen, das sieht dann so aus, ähm, ist auch der Mittelwert angegeben und den kopieren Sie sich. Und dann machen Sie nochmal den Rasterrechner auf und teilen das Bild ohne die Nullwerte, die Sie gerade generiert haben, durch den Mittelwert und dann mal 100 und Sie haben die prozentuale, also relative Werte des NDVIs. Ja, wenn Sie das für alle Jahre gemacht haben, dann berechnen wir das Durchschnittsraster von allen vier Jahren. Das geht auch wieder im Rasterrechner, indem ich alle vier Jahre miteinander multipliziere und durch vier teile, wenn ich eben vier Jahre betrachte. Und dann können wir auch schon zum letzten Schritt kommen, die Filterfunktion, also Filtern. Da ist einfach die Idee, dass man kleinräumige Strukturen, auch so Fahrspuren, die uns nicht interessieren, ähm, rausnimmt. Also es ist wie so ein Weichzeichner, dieser Gauss-Filter. Und da hat sich gezeigt, dass es gut ist, den zweimal anzuwenden. Den finden Sie unter den Verarbeitungswerkzeugen, unter Saga und Rasterfilter. Oder Sie geben das einfach in, die, in das Suchfeld oben ein. Da nehmen Sie dann das, den NDVI-Mittelwert, den Suchradius als Kreis wählen. Und das können Sie auch als temporäre Datei speichern. Und das Ganze dann zweimal anwenden. Als nächstes kommt dann eigentlich der spannende Teil, die Zumierung. Und da bietet sich an, Quantile zu nehmen, die eben ja, die Daten aufteilen, je nach Häufigkeiten. Aber Sie können natürlich auch andere statistische Einteilungen verwenden. 
Und Sie können auch selbst entscheiden, wie viel Ton Sie verwenden wollen. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel fünf Klassen bilden wollen, dann nochmal hier so zur Grundlage der Quantile. Das 20 Prozent Quartil gibt an, dass 20 Prozent der Werte kleiner als mein Wert sind. Dann 40 Prozent der Werte sind kleiner als der Wert bei 100,22. Und genauso ist es beim 60% Quartier. Das liegt hier in dem Beispieldatensatz bei 101,33. Und 80% der Werte, die kleiner als der Wert sind, sind hier bei 10201. Und genau diese Werte kann ich dann für meine Klassengrenzen verwenden. Genau, das Histogramm findet sich in den Layer-Eigenschaften. Sie können aber diese Quantile auch mit einem Tool berechnen. Da sind jetzt auch wieder einzelne Schritte notwendig. Erstmal eben die Berechnung der Quantile. Das ist auch in der Verarbeitungswerkzeugleiste, entweder unter Gras, Raster und dann eher Quantile oder Sie geben das Tool wieder in die Suchfunktion ein. Dann nehmen Sie dann den Gauss 2, also den zweiten Gauss-Filter, Filter, geben an, wie viele Zonen oder Klassen Sie haben möchten. Und klicken dann auf Start und dann erscheint in der Ergebnisliste eine Tabelle, die Ihnen dann ganz hinten angegeben diese Quantilsgrenzen gibt. Da ist noch ganz wichtig, ähm, Kugels wurde auf Englisch entwickelt. Das heißt, wir haben hier immer Punkt statt Komma als Dezimal. Trenner. Also das ist auch ganz wichtig, wenn man mit Kugels arbeitet, dass man nicht wie im Deutschen gebräuchlich ein Komma verwendet, sondern einen Punkt. Und dann bilde ich mit diesen quantilen Klassen mit dem Tool nach Tabelle neu klassifizieren. Da werde ich dann auch wieder das Gauss 2 Filterbild nehmen und dann meine Quartierwerte eintragen. Und das möchte ich Ihnen hier nochmal kurz demonstrieren. Also erstmal nehme ich dieses erquantile Tool, suche meine geglättete Szene, gebe die Nummer, also die Anzahl der Quartile ein und drücke dann auf Starten. Und wenn es fertig ist, erscheint eben in meiner Ergebnisanzeige eine Tabelle. Auch nochmal der Speicherort wird angegeben und dann hat, sehe ich hier die einzelnen Werte. Genau, erquantile ist eine Grasfunktion, das heißt, man muss Kugels mit Gras öffnen. Wir haben ja in der Einführung schon gesagt, dass wir eigentlich immer, das mache ich hier mal kurz auf Stopp, so, nochmal kurz zurück, dass Sie eigentlich immer am besten Kugels mit Gras öffnen, dann haben Sie alle Funktionen. So, das hatte ich jetzt gerade schon zeigt eben meine Grenzwerte, die kopiere ich dann und gehe in das Tool nach Tabelle neu klassifizieren, nehme da wieder meine, mein geglättetes Raster der NDVI-Werte und lege jetzt hier eine Tabelle an, da muss ich erstmal die Zellen einfügen, dann würde ich die Klassen einfach durchnummerieren dann gebe ich meinen Minimumwert ein und dann die Klassengrenzen von bis. Und unter Eigenschaften kann ich mir auch noch den Maximalwert raussuchen meiner Daten, der dann für die letzte Klasse noch wichtig ist. Und bei unserem Datensatz liegt der maximale Wert bei 200. Und dann klicke ich auf OK, gebe eben noch einen Dateinamen ein. Ist ganz gut, das zu speichern. Und dann bekomme ich auch schon mein Ergebnis. Das sieht dann so aus. Also hier haben wir fünf Klassen gebildet. 
ähm, die Zonen sind dann eben immer prozentual von meinem Mittelwert, der ja bei 100 Prozent liegt. Das heißt, ich habe Zonen mit überdurchschnittlicher Produktivität, Ertrag und Zonen mit geringerem als der Durchschnitt. Das kann, Anzahl kann ich dann noch in ein Vektorformat ähm, überführen. Der Vorteil von Vektordaten ist einfach, dass ich noch viel mehr Eigenschaften ähm, im GIS nennt man das Attribute hinzufügen kann. Also zum Beispiel auch Anbaukulturen oder weitere Kommentare, was bei Rasterdaten schwieriger wird, weil da habe ich ja das dann alles immer pro Pixel angegeben. Und dieses Tool finden Sie, das nennt sich Vektorisieren, das ist eine GEDAL-Erweiterung unter Rasterkonvertierung. Und da müssen Sie eigentlich auch nur ja ihr klassifiziertes Raster auswählen und dann zum Beispiel als Shapefile abspeichern. Sie können es natürlich auch in anderen Vektorformaten abspeichern, je nachdem, welches für Sie am besten ist. Sie können auch noch das Feld umbenennen, also zum Beispiel in Zone, dass es dann später besser verständlich wird, was eigentlich dargestellt wird. Ähm, wie schon mal erwähnt, ist GeoPackage die Standardversion in die QGIS aktuell speichert. Der Vorteil ist, dass Sie da nur eine Datei haben, nicht wie beim Shapefile, eben mehrere Dateien, die ähm, generiert werden. Und so sieht dann mein Ergebnis noch ungefärbt aus. Da können Sie dann noch weitere Attribute hinzufügen. Dazu gibt es auch viele Tutorials in QGIS, wie Sie das machen können. Das ist jetzt hier mal nur so ein so ein Beispiel, also Sie können auf Flächen einzeln klicken. Eine Meilen geht es editieren durch Öffnen der Attributtabelle und dann diesen Stift. Und dann können Sie Felder hinzufügen, aber auch Felder löschen. Bei Feldern ist man ganz wichtig die Art, also hier zum Beispiel als Text mit einer Länge von 100 Zeichen. Die Zelle wird dann neu gebildet und Sie können auch innerhalb Ihrer Daten zum Beispiel bestimmte Flächen Auswählen, selektieren, also zum Beispiel hier alle Flächen der Zone 1, die werden dann so mit blau hervorgehoben. Ich kann mir unten rechts auch nur diese ausgewählten Produkte anzeigen lassen und dann mit dem Feldrechner auch verschiedenste Berechnungen machen. Also gerade wenn ich, also wie eigentlich in der Excel-Tabelle, wenn ich da auch noch weitere Daten habe, ähm, ich kann aber wie gesagt hier auch einfach einen Text eingeben, der die Zone noch mal besser beschreibt. Das ist jetzt natürlich nur für die selektierten Szenen gefunden. Genau, ganz wichtig ist speichern und dann auch wieder den Bearbeitungsmodus ausstellen. Und wenn ich mir jetzt noch mal alle Daten ansetze, anzeige, sieht man eben nur die hinzugefügte Information bei der Zone 1. Ja, das Endprodukt ist dann eben diese, dieser Vektordatensatz, wenn die alle Schritte durchgeführt haben. Und mit dem Selektierwerkzeug in QGIS können Sie dann auch auf einzelne Flächen hier gehen und erhalten dann die Informationen, die Sie eingetragen haben und können diese auch jederzeit erweitern. Ja, das ist eine kleine Fangfrage. Vielleicht haben Sie sich die einzelnen Prozessschritte direkt gemerkt. Ja. Die Umfrage. Welches ist die richtige Reihenfolge? Und das sieht sehr gut aus. Also 50 Prozent lagen richtig. Und zwar ist es erst das Durchschnittsraster erstellen, ähm, dann die Filterfunktion anzuwerten und dann die Zonierung. Gibt es soweit Fragen? Also es ist sehr schwierig, aus den Ertragspotenzial keinen Ertemengen abzuleiten. Wie gesagt, Talking Field bietet das an mit ihrem Pflanzenmodell. Dadurch, dass wir bei der Ertragspotenzialkarte ja wirklich Mittelwerte nehmen, kulturunabhängig, können wir das mit dieser vorgestellten Methode nicht. Genau, und die 
Positionierung, also in unserem Beispiel ist das Relief auf jeden Fall einer der wichtigsten Faktoren. Wie gesagt, Humusgehalt, pH-Wert sind auch noch häufig ähm, sehr wichtige Faktoren und es ist an sich auch eine Aufgabe, ähm, ja, die Sie gerne bis nächstes Mal lösen können, dass Sie diese Ertragspotenzialkarte erstellen und dann mit den weiteren Daten, die wir Ihnen noch liefern, sich mal ja, die Limitationen ähm, auf diesem Feld genauer ansehen können. Sie können das natürlich aber auch mit Ihrem Schlag machen. Ja, da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zur Zusammenfassung von heute. Also was wir hoffen, dass Sie mitnehmen können, sind einfach der methodische Ansatz, der hinter Ertragspotenzialkarten liegt und wann man ihn anwenden kann, aber gerade auch, was die Limitationen von Ertragspotenzialkarten sind. Dann, welche deutschsprachigen Applikationen es da gibt, auch wie die sich unterscheiden, welche vielleicht für Sie sinnvoll sein könnte und dann, ja, die Möglichkeit, dass Sie mal selbst eine Ertragspotenzialkarte in Kugels erstellen können, dafür die Satellitenbilder auf Ihre Feldgrenzen zuschneiden, MVI berechnen, in relative Werte umwandeln, ein Durchschnittsbild erstellen und dann auf ähm, verschiedene Zonen aufteilen und diese als Vektordaten exportieren können. Hier nochmal kurz die Zusammenfassung. Wir brauchen Genau diese Szenen, jetzt wenn Sie das exakt so nachverfolgen wollen, wie wir das gemacht haben. Hier ist nochmal komplett die Methode dargestellt. Und die Idee wäre eben dann, mal zu gucken, wo sich gerade auch das Potenzial vom Ertrag, von den Ertragsdaten der Mähmaschine, was wir Ihnen mitgeben, wo sich das unterscheidet und an was das liegen könnte und dafür können Sie gerade auch die anderen Geodaten, die wir noch zur Verfügung stellen, verwenden. Und wir werden das dann auch im nächsten Webseminar wieder am Anfang kurz nochmal beschreiben. Ja, wie Sie alle wissen, können Sie uns jederzeit über fernlet.gfz-potsdam kontaktieren. Und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, werden Sie Teil unseres E-Mails-Verteiler. Da werden wir dann auch gerade die Zukunft von CONSAP und wie es weitergeht mit Ihnen teilen und ja, dann hoffe ich, dass ich Sie im nächsten Webseminar wieder am nächsten Donnerstag um 16 Uhr wieder bei uns begrüßen kann und danke für die Aufmerksamkeit heute. So, ich mache mal meine Kamera wieder an und ich sehe, dass es auch noch ein paar Fragen gibt. Also wie gesagt, Studien haben gezeigt, das war die Frage, aus wie vielen Szenen würde man ein Durchschnittsbild erstellen für die praktische Anwendung und eine wissenschaftliche Auswertung. Ähm, sehr häufig sind da fünf Jahre ähm, oder vier Jahre verwendet worden, weswegen wir auch ähm, uns entschieden haben, vier Jahre zu betrachten. Aber das macht sicher auch mal Sinn, dass für den eigenen Schlag auch mal längere Szenen runterzuladen. Da können Sie uns auch gerne mal kontaktieren. Es gibt eben auch die Möglichkeit, den NDVI mit Landsat-Daten zu berechnen und dann können Sie längere Zeit reinbilden. Ja, vielen Dank. Schön, dass es Ihnen hoffentlich weitergeholfen hat und Sie sich einfach jetzt viel sich, also ein bisschen sicherer fühlen oder viel sicherer fühlen mit Ertragspotenzialkarten, die in Portalen zur Verfügung gestellt wird, weil das ist ja auch so unser Hauptziel, dass Sie da einfach ein Verständnis haben, wie die, was Satellitendaten leisten können und was nicht. Und dann freue ich mich auf nächste Woche auf Sie. Bleiben Sie gesund. <lacht> Tschüss.